അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഊണിനുള്ള കറികൾ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകട്ടെ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇതിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പപ്പായ വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ പപ്പായ കൈ കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വേണം അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബേജൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എടുക്കില്ലേ അതേപോലെ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാട്ടാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മീയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങി വെജിറ്റബിൾ കട്ടിങ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റെഡി ആക്കാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പപ്പായ്ക്ക് ഭയങ്കര കട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടാ ഗുരു ഗുരു ഒന്നിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിനകത്താവുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാവും കാരണം ദോറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു പണിയായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉപകാരമായിട്ടത് ഇത് വാടക്കിളയിൽ വരണ വേസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു മാടയില്ല കാരണം ഇന്നലെ ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ തോട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സാധനം വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിടും പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കോഴി എടുക്കുന്ന കൊടുക്കും ഇനി ഇത് കുറച്ചിറങ്ങാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത കറി ഞാൻ റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിള് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോര് കറി ഉണ്ടാക്കില്ലേ മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോഴി മുട്ട വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ ദോശമാവ് ഇഡ്ഡലി മാവൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഈ തൈര് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് യോഗട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാല് കാച്ചിയിട്ട് ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒറൊഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാ ഒരു പൂണിയിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ള തൈര് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പാല് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറ്റിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല കുറച്ച് നല്ല കട്ട തൈര് എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഏത്തപ്പഴം പഴുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏത്തപ്പഴം ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നും പഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കും പക്ഷേ തൈരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോശ മാവ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നോട്ടേ കേട്ടോ പൈനാപ്പിളും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണം അറിയില്ല കൂടുതൽ ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ മുട്ടകൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെ ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പോയിട്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കാണണത് ഇന്നലെ പക്ഷെ പുറത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് മുട്ട ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഭയങ്കര സ്നോ ആയിരുന്നല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ടുട്ടുവിൻ്റെ മുട്ടയുടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാ
ഇത് പൊട്ടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കളർ ആയിരിക്കില്ല അത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹവ കടയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം പിന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഈ അവ കടം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഭയങ്കര നല്ല സാധനം കേട്ടോ ഇത് ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം എനിക്കാണ് ഫ്രൂട്ട്സുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറി ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അത് പക്ഷേ നല്ല ഇതാ നല്ല ഹെൽത്തി അത് അതായത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ള സാൻവിച്ച് പോലെ മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതും കൂടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സവോള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സാലഡ് പോലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വാക്കും മൂളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും അത് ചിപ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്പായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാങ്ങ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് എനിക്കെപ്പോഴും അത് വെറുതെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇതിൻ്റെ കളർ നോക്കി ഇതിപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഇതാ പൊട്ടയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറും അപ്പം ഇത് കണ്ട ഇവിടെയാണ് നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കേട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇതിന് കേട് വരാം സാധാരണ ഫ്രൂട്ട്സിനുകൾക്കൊക്കെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള കേട് വരാം അപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് നാശമായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങണം കേട്ടോ ഏത് അത് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് സവോളയും പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ഇച്ചിരി സവോളയും ആ സവോള വന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ചിപ്സിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ ഞാനിവിടെ ചേമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചേമ്പ് നമ്മൾ കൊടമ്പുളി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മീൻ കറി വയ്ക്കില്ലേ കൊടമ്പുളി ഇട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കില്ലേ അങ്ങനെ ആ വറ്റിച്ചെടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് അത് കാരണം ചേമ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ എരിവും പുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചാറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഈ ചേമ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ലാണ്ട് ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ആഷ് വെൻസ് ഡേ ആട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇറച്ചി മീനൊന്നും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ ആഘോഷിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ കരിക്കുറി ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പള്ളികളിലേക്കും ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആട്ടം ബുധനാഴ്ചയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പള്ളിയിലും പോകണം ഇവിടെ മലയാളം പള്ളിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയിൽ പോകലായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി ആ മോട്ട് തൊട്ടടുത്തണ ആ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്നോയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഫോണിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോൺ കാണിച്ചത് നീനയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫോണിന് ഞാൻ ഒരു കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ ഒരു കവർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒരു കവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിൽ മുമ്പത്തെ സ്നോയിലും വീഡിയോയിലും ഞാൻ ക്യാമറ കൊണ്ടായിട്ട് പിടിക്കാറില്ല കാരണം ക്യാമറ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം നനയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫോണിലാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ആ സ്നോയുടെ വീഡിയോ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇത് സാധനം ഫ്രീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ സൂം ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സ്നോയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സ്നോയുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ സൗണ്ട് കുറവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോൺ ആകെ ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വീഡിയോ കുറേ പടയിച്ചിട്ട് ഞാനത് പിടിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ നീനയുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീനയുടെ അതിൽ ക്യാമറ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മമ്മി ഈ ഫോൺ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണില്ലല്ലോ ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും വേറെ ഫോൺ കവർ വാങ്ങണം അപ്പോൾ നീനയുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള ഈ ഫോൺ കവർ
അത് വണ്ടി ഒന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് കുറേ കുറേ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്ക് കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെയും എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റണം ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വലിയ ചേമ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചേമ്പ് ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേമ്പ് നാളെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വല്ല താമസിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചേമ്പ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നട്ടാൽ മതി അത് വന്നോളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ചേമ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചേമ്പിൻ്റെ താളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പറ്റും നമ്മുടെ റോസുമ്മ ഇതാ പൂവ് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ പുതിയ പൂക്കൾ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടാ ബാക്കി ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ കുറെ കരിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വെട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാ പുറത്ത് നല്ല വീണിരുന്ന മഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കണുണ്ട് കേട്ടാ താഴത്തൊക്കെ നിറച്ച് മഞ്ഞ ഇതാ അവിടെ നോക്കിക്കേ ആ നമ്മുടെ ആ റൂഫിൽ നിന്ന് മഞ്ഞിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോഴേ അതിങ്ങനെ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഐസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം അത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കൂട്ട നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റലായി വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ചില സമയത്ത് നിറച്ച് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ വരും അത് നമ്മുടെ അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേബിളും മറ്റും ആ സ്നോ വീണ് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല വീണ് അതൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ആ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് പോകുള്ളൂ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ തണുത്ത കാറ്റാണ് നാട്ടിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് അപ്പോൾ ആ പൈനാപ്പിൾ കറി ആയിട്ട് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സോളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരുപാട് സോളി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ചിലർ ഇഞ്ചി ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് കൂടി ചേർക്കില്ല അപ്പം എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് തൈര് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ തൈര് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് മണി നല്ലൊരു എരുവ് കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല രുചി ആയിരിക്കും ഈ പൈനാപ്പിളും തൈരും കൂടിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്തി പോലെ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മാംഗോ ലെസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ പൈനാപ്പിൾ ലെസ്സി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കറി റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചം അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാട്ടാ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പൊട്ടിക്കണം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉലുവ കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ഒരു മൂന്നുള്ള ഉലുവ ചേർക്കണുണ്ട് ഉലുവ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഉലുവയൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ സോളയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പൈനാപ്പിൾ കറി ആണല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ കളർ വേണമല്ലോ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മഞ്ഞളിലൊരു പച്ച കുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞോട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കാട്ടെ നമ്മുടെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് എടുത്തേക്കണം പൈനാപ്പിൾ അപ
ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കടുക് പൊട്ടിച്ചല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ താളിച്ചിട്ടിടാം ടേസ്റ്റ് നോട്ട് ഇടാം കുക്കറും ഉണ്ടാവും പൈന ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചയ്ക്കാണല്ലോ നമ്മൾ അരച്ചിട്ടത് അത് ചൂടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പച്ച കുത്തും ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് ആ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വേവാണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് അതിനകത്ത് അരച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ കറി മതിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ഉള്ളോ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ വേണമല്ലോ കുടംപുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുടംപുളി ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ പുളി ശരിക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചോളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അന്നമ്മച്ച എടുത്തിയുടെ ചാനലിൽ മീൻകറി വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അന്നമ്മച്ച എടുത്തിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കുടംപുളി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ പുളി പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാത്രേ അല്ലെങ്കിൽ പുളി മേന്ന് അങ്ങനെ പുളി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അതിന് തിളപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൂടാറുകയും ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീൻകറിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ അങ്ങനെ ചാറ് എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ മീനില്ലാത്ത മീൻകറി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാണേ നമ്മുടെ ചേമ്പ് ഇട്ട കറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേമ്പൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കും ആ ചേമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സുഖം ഇവിടെ മീനക്കും പോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കടുക് പൊട്ടിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കടുക് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കറിയിൽ മീൻ കറിയിൽ ആരും കടുക് പൊട്ടിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കടുക് പൊട്ടിക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നുള്ളു ഉലുവയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ കറിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉലുവ ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉലുവ ഇരുന്നാലും നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ചേർക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും മുഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സവോളം ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി മുരിയില്ല ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുടംപുളി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളാക്കിയിട്ടാണല്ലോ വെച്ചേക്കുന്നത് പറ്റിയെന്ന് ഒരു കഷ്ണം കുടംപുളി ഇടണമല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇടുക കേട്ടോ അത് കളയുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി നിങ്ങളുടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാറിൽ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ നല്ലത് പാത്രം കമ്പത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ തീർക്കും ഒരു വലിയ വർഷം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ സാറില്ല കട്ടാവേണ്ട വെച്ചാൽ അടിപ്പെയ്ത ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പപ്പായ തോരൻ നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മറ്റേ അടുപ്പത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചേമ്പ് കറി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ കറിയിലും കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് കൂടിയിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം ഈ കടുക്
ഇവിടെ സവാളയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മുരിഞ്ഞ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്താണ് ഉണക്കുമ്പോൾ ചേർക്കല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ഫ്രഷ് അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ആ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂടി കഴിക്കാട്ടെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കറി പിന്നെ നമ്മുടെ പപ്പായ തോരൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ചേമ്പ് കറി ഇത് നല്ല രുചി കേട്ടോ അതിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ചേമ്പ് ഞാനത് കറി റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേമ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നോമ്പിനൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ഊണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചൊന്നും കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പുറത്ത് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് സ്നോ ആയി മാറ്റാനുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കട്ടെ
ചെയ്യാറുണ്ട് വണ്ടി മൂടി ഇട്ടുകൂടെ നോക്കി ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധാരണ ആൾക്കാരും വണ്ടി അങ്ങനെ മൂടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അങ്ങനെ സ്നോ കിടന്നാലും വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി കയറ്റിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഗരാജ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇടാം ഗരാജിൽ ചിലവരുള്ളൂ നമ്മളങ്ങനെ ഗരാജിൽ ഇടാറില്ല കാരണം ഗരാജിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നോ ആക്കി പീടുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രൈവ് അല്ല ഫുള്ള് സ്നോ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് തന്നെ ഇടാം ഡ്രൈവിൽ ഇടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഗരാജിൽ ഇടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴേ കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോ മാറ്റിയില്ലെങ്കിലേ ഇത് ഇനി ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ആവും പിന്നെ തെന്നി വീഴും അപ്പം നടക്കാൻ പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് മാറ്റണില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അവിടെ നടന്ന് പോകാനുള്ള വഴിയിൽ മാത്രം മാറ്റുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല തണുപ്പ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ മാറ്റണം സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനാ പാട് അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയ ഹെവി സ്നോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എടുക്കുള്ളൂ ടുട്ടോ നീ സ്നോയിൽ നിറഞ്ഞ എന്താ പറ്റിയ ഫുഡ് തരാട്ടോ കൊച്ചിനെ അവിടെ കൂട്ടിൽ ഫുഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റിലൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പിനധികം വീതിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
അപ്പം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴിയിൽ സ്ലോ മാത്രം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ നടക്കാനുള്ള വഴിയിൽ മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടതാണ് അത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റൂളിൻ്റെ സ്റ്റൂളിൻ്റെ മുകളിൽ സ്നോ വീൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സ്നോ മാറ്റിയാലും ഇത് മാറ്റിയാലും കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടേ ഇത് കിടന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കണുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വെള്ളമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വീണെടുക്കും അപ്പോൾ അത് വെള്ളം കിടന്നിട്ട് ഐസാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി നടന്നില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെന്നി വരും ഇത് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്നോയുടെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കയറി നടക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ അറ്റ വരെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ താറാവിന് ഞാനവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴി നോക്കിയിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐസ് വീണോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഐസ് വീണിലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴികൾ ഇതാ നേരത്തെ ഐസൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം തയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ഐസൊക്കെ കൊത്തി തിന്നോളും ബാക്കിയുള്ള കോഴികളൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ കൂടുതൽ പേരും കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴി ഇട്ടേക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആരെയും കാണാനില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്നോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ സ്നോയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് നേരത്തെ മാറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല കനത്തിൽ വീണെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമ്മറിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടന്ന നമ്മുടെ കുറച്ച് ചെയറുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടാണെങ്കിൽ സ്നോ വീഴില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അത് കാറ്റത്തേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വീണെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കൈ ഒരു കൈമ ഇട്ടിരുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ എവിടെ പുറത്തവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്കാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്തത് എടുത്തു കൊടുത്ത് വയ്ക്കില്ല ഹോൾ സൈഡിനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഗ്ലൗസ് എവിടെ അത് എവിടെ ഇത് എവിടെയെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോരും മിക്ക സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എവിടെയോ വീഡിയോ പിടിക്കണോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്നലെ വീഡിയോ പിടിക്കണോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടെയോ കൊണ്ടുവന്ന് ഊരി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ സ്നോ മാറി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ മരത്തുമ്പോൾ നിറച്ചും ഐസ് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കാറ്റ് വീഴുമ്പോൾ അത് മേന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഇതാട്ടാ നമ്മുടെ മേപ്പിൾ ട്രീ ആണത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഇതുമ്മ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നല്ലോ വലിയ വലിയ കട്ട